une balade ferroviaire sur le terrain cette semaine. Sur cette chaîne, je vous avais raconté il y a quelque temps déjà l'histoire de la ligne de lyon croix rousse à Satonnet, et je vous avais quitté à la fin du reportage en vous disant qu'un jour je vous parlerai de sa prolongation vers le Val de Saône jusqu'à la ville de Trévoux dans le département de l'Ain. Eh bien, il est temps de le faire puisqu'il y a du nouveau et que malheureusement cette voie ferrée est appelée à disparaître très prochainement pour céder la place à un bus à haut niveau de service. J'ai pu aller me promener aux abords de cette voie ferrée, du moins de ce qu'il en reste, faire des images de ses principaux ouvrages d'art et des quelques maisons de garde barrière, halles marchandises et gares qui subsistent encore. Dans ce nouveau numéro, je vous raconte son histoire et vous parle de son avenir, même si sa destinée va définitivement l'éloigner de ses origines ferroviaires. Bonjour et bienvenue dans l'aiguillage Officiellement, cette ligne a pour origine la partie nord de la gare de Satonnet, mais elle est très liée à une autre, celle de lyon croix rousse à Satonnet, dont je vous avais raconté l'histoire il y a quelque temps, et qui arrive quant à elle par le sud à cette même gare. Je vous renvoie à cet autre reportage. Si le sujet vous intéresse, je ne vais vous redonner ici que quelques repères pour vous restituer le contexte. Le 3 juin 1862, est inaugurée à Lyon la ficelle de la rue Terme, le premier funiculaire urbain au monde. Un an plus tard, il est prolongé par une ligne de train classique exploitée jusqu'à Satonnet, où se trouve un camp militaire par la compagnie du chemin de fer de lyon croix rousse à Satonnet. L'essentiel de la clientèle est apporté par l'armée, dont les 6000 militaires basés dans ce camp partent en permission ou en manœuvre en empruntant le train. Un trafic et des revenus complémentaires seront apportés à l'entreprise qui l'exploite par la compagnie des Dombes et du Sud-Est, qui passe avec elle un accord pour prolonger le parcours des trains qu'elle met en ligne entre Bourg-en-Bresse et Satonnet jusqu'à la gare de la Croix-Rousse. Mais tout cela ne suffira pas à rentabiliser les investissements et l'entreprise, à l'origine de la création du tronçon entre la Croix-Rousse et Satonnet, mettra la clé sous la porte. Elle sera rachetée dans un premier temps par la compagnie des chemins de fer du Rhône, dont le plan de reprise prévoit un prolongement de la ligne jusqu'à Trévoux. Rencontrant à son tour des difficultés financières, elle ne parviendra pas à terminer à temps les travaux de construction de la ligne aux dates prévues dans les conventions de concession qui la lient au département du Rhône et de l'Ain et sera rachetée par la compagnie des Dombes et du Sud-Est en 1879. C'est cette entreprise qui inaugurera finalement le tronçon satonnet trévoux le 1er juin 1882, avant d'être racheté à son tour en 1897 par la compagnie du Paris-Lyon Méditerranée, qui ouvre alors la section comprise entre les gares de Satonnet et de Saint-Clair, afin de relier les lignes lyon trévoux et lyon bourg en bresse au reste de son réseau en 1900. Le projet de prolonger la ligne jusqu'à Villefranche n'aboutira quant à lui jamais. Le trafic voyageur sera même interrompu en 1938 entre Satonnet et Trévoux, mais maintenu entre Satonnet et lyon croix rousse jusqu'en 1953, date à laquelle l'intégralité du trafic depuis Bourg-en-Bresse sera transférée à la gare des Brotteaux. Pour ce qui est des marchandises, un service subsistera sur l'antenne de Trévoux. Une nouvelle section de voie sera même construite en 1962 à partir de la sortie de la gare de Neuville-sur-Saône pour aller en desservir la zone industrielle. C'est cette antenne qui sauvera un temps cette voie sur laquelle le trafic marchandises sera fermé au-delà de Neuville en 1991. La circulation des trains sera dès lors limitée à la desserte des usines chimiques installées en bord de Saône. Un trafic régulier à destination du triage de Ciblin au sud de Lyon y sera maintenu jusqu'en 2011. La ligne sera totalement abandonnée et plus entretenu par la suite. De ce fait, la plateforme qui supporte cette ligne est toujours bien visible, au point que beaucoup espéraient qu'elle pourrait, à terme, reprendre du service, le Val de Saône connaissant une très forte croissance démographique. À Satonnet, l'origine de la ligne, qui est longue de 25 100 km, est marquée par une première forte déclivité, 
qui annonçait bien au conducteur ce qui les attendait sur le reste de l'antenne de Trévoux. Un parcours particulièrement accidenté, du moins dans ses premiers kilomètres situés sur les coteaux du Lyonnais, avec des rampes de 19 pour 1000. 19,7 pour 1000 dès la sortie de la gare. La voie s'oriente alors très nettement vers le nord-ouest. Pour franchir différents obstacles naturels, cinq viaducs se succèdent et sont concentrés sur le début du parcours. À peine sortis de la gare de Satonnet, les trains s'engageaient sur celui de la Roncière. D'une longueur de 134 mètres, il permet à la ligne de franchir un premier vallon séparant les communes de Satonnet-Camp et Satonnet-Village. Construit en courbe, c'est le plus beau et le plus visible des viaducs en maçonnerie que comprend la ligne. Quelques centaines de mètres plus loin arrive celui à six arches dit de Satonnet. Puis la ligne débouchant dans la vallée de la Saône s'oriente encore plus franchement vers le nord. Elle suivra désormais de plus ou moins loin le cours de la rivière. Après la gare de Fontaine-sur-Saône, elle franchit le viaduc du Petit Moulin avant de s'engager au-dessus du ravin creusé par le ruisseau des échets en empruntant l'ouvrage d'art le plus important de la ligne, le viaduc métallique de Rochetaillé, d'une longueur de 240 mètres. Ici, le cadre est particulièrement remarquable, le vallon étant dominé par le château de Rochetaillé, qui abrite le musée de l'automobile. Le bâtiment de l'ancienne halte de Rochetaillé est toujours en place, Racheté comme bien d'autres ayant jadis appartenu aux différentes compagnies ferroviaires qui se sont succédées, par des particuliers. La descente se poursuit alors jusqu'à Florieux-sur-Saône, puis Neuville. L'importance de cette gare se laisse deviner encore aujourd'hui, grâce à son bâtiment voyageur à deux portes notamment. Se trouvait également sur place une halle marchandise. Peu après la sortie de la gare, à la halte des Creuses, se détache la voie qui menait à la zone industrielle Lyon-Nord, d'où partaient encore jusqu'à fin 2010 les trains de fret qui continuaient à fréquenter l'antenne de Trévoux, desservant les entreprises chimiques du secteur. La ligne principale prend quant à elle la direction de Genet, où elle passe sous l'autoroute A46, entrant alors dans le département de l'Ain. Se succéderont ensuite les gares de Massieux, Parcieux et Rérieux, Enfin, la voie regagne Trévoux dans un environnement de plus en plus marqué par l'urbanisation, de nombreux pavillons ayant été construits en bordure de voie et des ensembles d'immeubles voyant le jour tout près d'elle. Dans l'entre-deux-guerres, la ligne lyon croix trévoux par Satonnay a connu un certain succès. On y comptait jusqu'à 8 allers-retours quotidiens. Les Lyonnais aimaient prendre la galoche comme ils l'avaient surnommée, en particulier le week-end pour s'offrir une balade sur les bords de Saône. De son côté, le trafic marchandises s'y était également fortement développé. À tel point qu'il existera même un projet de création d'une plateforme dite « ouverte à la grande vitesse pour colis d'un poids maximum de 100 kg » et enregistrement de bagages à Massieux. Par grande vitesse, on n'entend bien évidemment pas TGV à l'époque, mais plutôt un service de transport de marchandises adossé à celui des voyageurs, donc plus rapide que les trains de fret ordinaires. Mais ce projet ne verra pas le jour, pas plus que le prolongement assez naturellement envisagé de la ligne jusqu'à Villefranche-sur-Saône. En cause, l'existence d'un redoutable concurrent, pourtant également sur rail, son nom, le train bleu. Il s'agit d'un tramway à vapeur qui relie Lyon à Neuville, dont un premier tronçon est inauguré dès octobre 1889 jusqu'à Fontaine-sur-Saône et qui sera prolongé jusqu'à Neuville en 1895. Celui-ci connaîtra un grand succès car il offrait une solution alternative aux Lyonnais pour se rendre sur les bords de Saône, lieu de villégiature apprécié où furent établis dès cette époque bon nombre de résidences secondaires. Le succès était tel que le projet de le prolonger jusqu'à Trévoux fut à plusieurs reprises évoqué. La concurrence frontale avec la galoche était assez évidente. Finalement, la ligne fut intégrée au réseau OTL, ancêtre des TCL, actuel opérateur des transports en commun lyonnais, et le train bleu fut transformé en ligne de bus. Et c'est bien le même sort qui attend à bien des années d'intervalle cependant l'ancienne ligne de Satonnay à Trévoux. « 
depuis sa fermeture complète en 2010, ce ne sont pourtant pas les projets qui ont manqué pour réexploiter la plateforme existante. La région Rhône-Alpes avait mené plusieurs études en son temps pour sa réouverture. Elle envisageait à l'époque d'y faire recirculer un train, un train léger ou un tram-train pour faire face aux besoins croissants de mobilité des habitants du Val-de-Saône, de plus en plus nombreux à partir vivre dans les communes situées entre Neuville et Trévoux, tout en continuant de venir travailler sur Lyon. En 2015, le projet de tram-train fut adopté par le conseil régional, mais à la suite de la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes, et au détour d'un changement de majorité, celui-ci fut abandonné au profit d'un projet alternatif. C'est un BHNS qui serait mis à l'œuvre. Mais alors, qu'est-ce qu'un BHNS Un bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un bus à grande capacité, mais par ailleurs tout à fait classique, qui circule intégralement ou partiellement en site propre. C'est là qu'intervient l'ancienne plateforme de l'antenne de Trévoux, puisque l'idée est de déposer la voie ferrée qui s'y trouve encore et de la goudronner sur 18 km pour permettre à 11 d'entre eux qui fonctionneront à l'hydrogène de circuler. La plateforme n'étant pas très large, puisque le train ne disposait que d'une seule voie, des zones de croisement seront établies. Une voie verte sera néanmoins créée le long de ce nouvel axe. Au-delà de la gare de Satonnay, ces bus rejoindront celle de la Pardieu en empruntant les couloirs de bus déjà aménagés dans l'agglomération lyonnaise sur une dizaine de kilomètres de leur parcours. La promesse qui est faite est celle de gagner une demi-heure sur les temps de trajet actuels, sans avoir à emprunter de correspondance qui plus est, et en pouvant compter sur un passage toutes les 15 minutes en heure de pointe. Les travaux devraient commencer dans le courant de l'année 2023 pour une mise en service fin 2026 ou début 2027. Est-ce que ce projet fait l'unanimité Bien sûr que non. D'abord, les riverains qui ont fait l'acquisition de leur résidence à proximité immédiate d'une voie ferrée qu'ils pensaient abandonner pour toujours ne se satisferont jamais de revoir circuler quoi que ce soit dessus, qu'il s'agisse d'un train, d'un tram-train ou d'un bus. Ensuite, les défenseurs de l'environnement ne manquent pas de relever la présence d'espaces naturels sensibles sur le chemin, un en particulier entre satonnay Caen et satonnay village où, de s'inquiéter, des conditions de production de l'hydrogène qui alimentera les bus, une fabrication qui est fortement consommatrice en eau. Enfin, ceux qui se réjouissaient d'un possible retour d'un moyen de transport sur voie ferrée, qu'il s'agisse d'un train classique, d'un train léger ou d'un tram-train, ne manque pas de souligner que 4 bus par heure au moment des pointes du début et de fin de la journée ne permettront pas de transporter les 10 000 voyageurs quotidiens escomptés sur la ligne, alors que le budget de la remise en état de la voie ferrée était sensiblement équivalent à celui de son goudronnage. Pour autant, les jeux sont faits puisque, comme je vous l'expliquais au début de ce reportage, il y a du nouveau. Un pas irréversible a été franchi en décembre dernier, la SNCF ayant vendu la ligne, ça tenait très vous, à la région. À partir de là, il n'y a plus aucune chance d'y voir circuler des trains. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous mets plusieurs liens en description, dont un vers le site d'Alain Cribier qui s'intéresse au transport sur rail dans la région lyonnaise principalement. Et vous, comment voyez-vous la transformation de cette ligne en bus à haut niveau de service Avez-vous eu l'occasion de voir passer des trains sur l'antenne de Trévoux Vous pouvez me raconter tout ça en commentaire, je vous lis et vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour partager avec vous de nouvelles découvertes ferroviaires.